I welcome you all in my online classes. So today's chapter is chemistry in everyday life and this is chapter number 16. So let's study that and today we have to study topic uh, that is receptors. So let's study that. So today we are going to see receptor as a drug, drug target. So drug target uh, is यहाँ पे receptor होगा जैसा हमने देखा था enzyme के केस में क्या देखा था हमने enzyme पे कैसे drug जो है target करता है और कैसे काम करता है now we'll see about receptor receptor के बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन पहले सबसे पहले जानते हैं receptor आखिर normally कैसे function करते हैं ये कहाँ होते हैं everything तो सबसे पहले आइए देखते हैं receptor होते क्या है तो रिसेप्टर सबसे पहले क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना फैट होते हैं ना विटामिन्स होते हैं ये क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और इनका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना इनका काम क्या होता है मैसेज को ट्रांसफर करना तो मैक्सिमम जो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में लगे होते हैं तो जैसे हमारा सेल है ये ये सेल है मान लीजिए सेल है और सेल का जो ये मेम्ब्रेन है उसमें ये इम्बेडेड होता है इसमें घुसा हुआ रहता है और उसका छोटा सा पार्ट जो होता है जिसको कहा जाता है एक्टिव साइट बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर वो बाहर में होता है जहाँ पे ये मैसेज को या केमिकल्स को जो केमिकल मैसेंजर है उसको बाइंड करने की कोशिश करता है अब ये लेकिन क्वाइट डिफरेंट होता है इन केस ऑफ इंजाइम इंजाइम के केस में बिल्कुल अलग होता था बिल्कुल लॉग की मॉडल की तरफ फिट होता था फिर उसमें जो रिएक्शंस होते थे फसल ग्रुप प्रोवाइड करता था बट यहाँ पे कुछ अलग तरह का होगा तो क्या अलग तरह का होगा हम देखते हैं तो सबसे पहले ये फिगर से आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ पे दिख दिखा रहा है ये सेल मेम्ब्रेन में दिखा रहा है ये जो है इनर सरफेस है ये वाला इनर सरफेस है और ये वाला आउटर सरफेस है और ये आपका रहा रिसेप्टर ये बाइंडिंग साइट है इसका सेप देख रहे हैं बाइंडिंग साइट का सेप है इस तरह का यहीं पे केमिकल मैसेंजर जो है ये रिसीव करेगा इसी के अंदर आएगा तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अब ये काम कैसे करता है वर्क कैसे करता है कैसे कम्युनिकेट करता है कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पे क्या होगा जनरली जो केमिकल जो जो भी मैसेज होते हैं केमिकल के थ्रू जो है मैसेज पहुँचते हैं कैसे न्यूरन्स दो न्यूरन्स के बीच में या न्यूरन से मसल के बीच में तो ये जो मैसेज पहुंचाने वाले केमिकल्स हैं दे दीज केमिकल्स आर कॉल केमिकल मैसेंजर इनको कहा जाता है केमिकल मैसेंजर इनको क्या कहा जाता है केमिकल मैसेंजर कहा जाता है और ये केमिकल मैसेंजर जो होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो रिसीव होंगे किसी भी सेल के जो एक्टिव साइट पे रिसीव होंगे सो यू कैन सी हियर दिस इज़ अ दिस इज व्हाट रिसेप्टर ये रिसेप्टर हो गए जैसा कि हमने देखा था और जब ये बाइंड करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंड करने के लिए आते हैं इनका सेप बदल जाता है जो एक्टिव साइट है बाइंडिंग साइट है इनका सेप चेंज हो जाता है और जिसके वजह से क्या होता है जो ये चेंजेज होगा और यही हो गया मैसेज ट्रांसफ़र थोड़ा सा इसका सेप चेंज हो गया तो इधर मैसेज ट्रांसफ़र सेल के अंदर हो गया क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट है सेल के अंदर वाला पार्ट है तो इस तरह मैसेज ट्रांसफ़र हो गया अब ये जैसे मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है तो सेल का स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह था और फिर हम देखेंगे सेल का ये जो रिसेप्टर का जो बाइंडिंग साइट है बिल्कुल उसी तरह फॉर्म में आ जाता है जैसा कि पहले था पहले जो था इसी तरह का था फिर जैसे चिपका यहाँ पर केमिकल मैसेंजर तो फिर जो है इसका सेप चेंज हो गया तो आपने देखा कि किस तरह जो है जो केमिकल मैसेंजर है वो बिना सेल के अंदर गए ये आ, सेल के अंदर भीतर गए ही कैमि अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर दिए तो ये आ, जो है हमने देख लिया और यहाँ पे आ, सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे रिसेप्टर जो है केमिकल को रिसीव किया उसके बाद सेप कैसे चेंज हो गया अटैचमेंट के बाद मैसेंजर का केमिकल मैसेंजर का अटैचमेंट हुआ बाइंडिंग हुआ उसके बाद उसका सेप चेंज हो गया और उसके बाद जो जब केमिकल मैसेंजर जो रिमूव हुआ उसमें इसका फिर से 
ये इसका रिसेप्टर का स्ट्रक्चर फिर से वैसे ही हो गया तो बहुत सारे केमिकल क्योंकि बहुत तरीके के मैसेजेस हमारे क्योंकि हमारा बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत तरीके के मैसेज हमारे बॉडी में जाने होते हैं तो बहुत तरीके के बहुत तरह के केमिकल मैसेजर हमारे बॉडी में और उनको रिसीव करने के लिए बहुत तरह के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में हैं अब ये रिसेप्टर कैसे डिफरेंट होगा सबसे पहले ये ये क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं नाउ दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट एमिनो एसिड तो इनका एमिनो एसिड अलग अलग होगा तो एमिनो एसिड के टर्म में अलग होंगे और इनका जो स्ट्रक्चर होगा बाइंडिंग साइट का जो सेप होगा स्ट्रक्चर होगा ये क्वाइट जो डिफरेंट होगा क्योंकि एक केमिकल मैसेंजर मैसे केमिकल मैसेंजर जैसे इंजाइम क्या होता है सेलेक्टिव होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए उसी तरह रिसेप्टर भी क्या होते हैं सेलेक्टिव होते हैं केवल एक केमिकल मैसेंजर के लिए वो दूसरे केमिकल मैसेंजर को रिसीव नहीं करेंगे तो ये क्यों होता है क्योंकि जो उनका जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट सेप का होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा उनका एमिनो एसिड कंपोजिशन अलग होगा जिस एमिनो एसिड क्योंकि प्रोटीन किसे बने होते हैं एमिनो एसिड ये पॉलीमर है एमिनो एसिड के तो एमिनो एसिड क्या मोनोमर है और ये पॉलीमर है उसे जो है बंध के बने रहते हैं तो ये एमिनो एसिड जो अलग होगा जिसके वजह से रिसेप्टर भी अलग होगा अब हम लोग देखेंगे कैसे ड्रग काम करते हैं इन रिसेप्टर के ऊपर तो दो तरह से ड्रग काम करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो यहाँ पे एगोनिस्ट का मीनिंग होता है या एंटागोनिस्ट का एगोनिस्ट जो है अगर एंटागोनिस्ट जो है एगोनिस्ट से अपोजिट वर्ड है तो इस इसका मीनिंग क्या हो गया तो आ, सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या होता है कि कभी कभी कुछ सब्सटेंस जो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है जैसे आ, जो डिजीज़ का नाम मैं बोल रही हूँ हाइपो हाइपर थायराइडिज्म व्हाट इज़ द नेम हाइपर हाइपर थायराइडिज्म डिजीज इज हाइपर थायराइडिज्म ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ थारोक्सिन एंड अनदर डिजीज इज हाइपो थायराइडिज्म तो दिस इज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ थारोक्सिन जितना थायरोक्सिन चाहिए उससे कम अमाउंट ऑफ थारोक्सिन बन रहा है और इस केस में जितना थायरोक्सिन चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में जो है हाइपर थायराइडिज्म के केस में क्या होता है जितना चाहिए उससे ज़्यादा बनता है और हाइपो में क्या होता है जितना चाहिए उससे कम बनता है तो जिसके वजह से ये जो है प्रॉब्लम कॉज होता है और ये दोनों ऐसी नहीं बात है कि ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे दोनों ही अच्छे नहीं होंगे क्योंकि बॉडी जो है एक बैलेंस मेंटेन कर, करके रखता है सभी कुछ का जो है पर्टिकुलर जो है जितना अमाउंट होना चाहिए उतना ही होगा तो ठीक होगा नहीं तो उसे ऊपर नीचे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो अब दोनों के केस में जहाँ पे ज़्यादा बन रहा था थायरोक्सिन हाइपो मान लीजिए हाइपर थायराइडिज्म का केस है तो उसको क्या करना है कि कम करना है तो कम करना है तो एंटागोनिस जो ड्रग जो है बाइंड करेंगे रिसेप्टर साइड से अब यहाँ पर केमिकल मैसेंजर कौन बन जाएगा जैसे सबस्ट्रेट पे कौन बन जाता था ड्रग तो उसी तरह यहाँ पे केमिकल मैसेंजर जो है ड्रग बन जाएंगे और ये जो इनवीट करेंगे फंक्शन को ये जो इनवीट करेंगे उस नेचुरल जो जो भी फेनोमेना है जो फंक्शन है तो उसको कम करेंगे तो दे आर कॉल एंटागोनिस्ट और बढ़ा देंगे बढ़ाएंगे कैसे ये नेचुरल जो मैसेज मैसेंजर है उसके उसका मिमिक्री करेंगे उस उसके जैसे बिहेवियर करेंगे और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी चीज़ें हैं केमिकल्स है या कुछ भी ऐसा मैसेज देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का जो भी सब जो भी चीज़ें हैं वो सिक्रीट होना शुरू होगा तो दैट इज़ कॉल्ड एगोनिस्ट तो दो तरीके जैसे इंजाइम के केस में हमने देखा दो तरीके से ड्रग काम कर रहा है एक जो है कम्पिटिटिव इनिवेटर और दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनिवेटर यहाँ भी दो तरह से ड्रग काम कर रहा है अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ थेरेप्यूटिक जो एक्शन है थेरेप्यूटिक एक्शन जो है थेरेप्यूटिक एक्शन मीन्स जो क्ली जो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है इनने से हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योर कर रहा है तो ऐसे ड्रग हम लोग लेते हैं जो हमारे जो है जो भी डिजीजेज है उस उससे हम लोगों को बचा रहा है क्योर कर रहा है तो पहले हमने क्या देखा कि ड्रग जो है इंजाइम पे एक्ट कर रहा है ड्रग जो है जो भी 
जो भी रिसेप्टर है जो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है उसको इस तरह बाइंड कर रहा है जिससे कि बॉडी सही मैसेज ट्रांसफ़र करे और जिससे कि हमारे बॉडी में सही सब्सटेंस क्वाइट राइट अमाउंट में बना रहे तो जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ये सब हो रहा है अब यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट जो बहुत सारे हम देखेंगे ड्रग्स आएंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर नेम दिया जाता है उस ग्रुप ऑफ ड्रग को यहाँ पे दिया गया है एंटासीड एंटासीड जो है एंटासीड जो है ये जैसा कि आपने देख देखा यहाँ पे एसिड है एसिड जनरली जो होता है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है और जिससे कॉज होता है एसिडिटी जो कि बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे अल, अगर ज़्यादा दिन तक अगर ट्रीटमेंट नहीं करा कराया जाए तो अल्सर हो सकते हैं और फिर बाद में ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है तो तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या खाते हैं एंटासीड खाते हैं तो एंटासीड जो होता है वो होता क्या है तो जब एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो जाता है कहाँ पे स्टमक में स्टमक में जनरली क्या होता है कि स्टमक में तीन चीज़ प्रोड्यूस होते हैं वन इज़ एस सी एल दैट इज़ एसिड देन म्यूकस और दूसरा होता है डाइजेस्टिव जूसेस तो ये जो एस है ये एस ज़रूरी है एस जो माइक्रो ऑर्गनिज्म की भी किल करता है देन जो स्टमक में जो जो डाइजेस्टिव जूस काम करेंगे उस प्रोटीन को डाइजेस्ट जनरली स्टमक में क्या होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का डाइजेस्ट होंगे ये जो एस के प्रजेंस में एसिडिक मीडियम चाहिए आपको पता होगी कि जो ये इंजाइम है जो डाइजेस्टिव जूसेस मैं कह रही हूँ दैट इज़ इंजाइम ये पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं या तो ये एसिडिक मीडियम में काम करेंगे या तो सेवन से ऊपर वाले जो पीएच होंगे उसमें काम करेंगे या सेवन से नीचे वाले पीएच पे काम करेंगे तो एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि सेवन से कम वाले पीएच में काम करेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एस हमारे बॉडी के लिए अगर एस नहीं प्रोडक्शन होगा तो डाइजेस्टिव जूस काम नहीं करेंगे और डाइजेस्टिव जूस काम नहीं करेंगे तो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा तो ये इम्पॉर्टेंट होता है बट जब ये ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है एस तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर देता है क्योंकि मैंने बताया था कि एक बैलेंस होना चाहिए बॉडी में ना उससे ज़्यादा ना उसे कम होना चाहिए तो एस जो है ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है जो सेवन्थ में भी आपने पढ़ा होगा टेंथ में भी पढ़ा होगा वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब न्यूट्रल बना देना जैसे एक्सेस एसिड हो गया तो उसको एक्सेस बेस से मिला दिए वो क्या हो गया न्यूट्रल एसिड का इफेक्ट बेस ने ख़त्म किया और बेस का इफेक्ट एसिड का इफेक्ट जो है बेस ने ख़त्म किया और बेस का इफेक्ट एसिड ने ख़त्म किया बाद में दोनों दोनों का इफेक्ट ख़त्म कर देंगे तो सबसे पहली बात जो नाइन्टी सेवेंटी तक जो बात थी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाए थे तो लोग जो है इस इस तरह के प्रॉब्लम जो आते थे एसिडिटी तो उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते थे हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करने से ये प्रॉब्लम आता था दो तरह के यूज़ करते थे तो एक सबसे पहला जो मैं बता रही हूँ एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है मान लीजिए कि ये एस सी एल है ए मान लीजिए कि ए जो है एस सी एल है और बी जो है हमारा बाई हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट है हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट है अब क्या करेगा कुछ तो इस ये पूरी तरह एस सी एल को ख़त्म कर दिया और ये इतना ज़्यादा होता है एस इतना ज़्यादा बाई कार्बोनेट हमने खा लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट खा, खा लिया कि स्टमक का जो मीडियम है स्टमक का जो पीएच है वो पूरा अल्कलाइन हो गया अब बॉडी को ये मैसेज जाएगा चूँकि रिसेप्टर है केमिकल मैसेंजर है ये बॉडी को मैसेज देगा कि अरे जो स्टमक है वो तो अल्कलाइन हो गया अब डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा तो वो लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करो एसिड तो स्टमक को इस तरह का मैसेज जाएगा तो स्टमक क्या करेगा और भी ज़्यादा जो है एसिड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर है आपको पहले ही मैंने बताया कि रिसेप्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो ये रिसेप्टर जो है गलत संदेश जाएगा और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बनाएंगे तो एस खाने से क्या हो ये हाइड्रोजन बाई खाने से क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा और भी एसिड बना और भी प्रॉब्लम जो है क्रूशियल हो गया जो कम प्रॉब्लम था और भी थोड़ा देर के लिए रिलीफ मिला लेकिन बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हुआ तो इससे बचने के लिए एक और सॉल्यूशन मिला दैट इज़ 
अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो इंसॉलेबल थे और जो ज़्यादा उनको खाने से ज़्यादा जो है पीएच जो है नहीं बढ़ पाता तो पीएच बढ़ने का मतलब क्या है न्यूट्रलिटी हो गया न्यूट्रलिटी से ज़्यादा बढ़ना इट मीन्स बेस की ओर जाना तो सेवन पे क्या आता है न्यूट्रल सेवन से इधर क्या आ गया आ गया बेसिक सेवन के इधर क्या हो गया एसिडिक तो जैसे न्यूट्रलिटी से ज़्यादा पीएच होना ज़्यादा पीएच होने का मतलब का मीनिंग है कि आ, ये क्या कर रहा है एल्कलाइन मीडियम बना रहा है तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड थे जो हम लोग मेल कॉफ में मैग्नीशिया कहते हैं या इनको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गए या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए ये सब क्या है बेसिक बेस है जो कि इंसॉलेबल थे जो कि पीएच नहीं बढ़ाते थे तो ठीक है हाइड्रोजन कार्बोनेट से थोड़ा सा रिलीफ मिला हमको पीएच नहीं बढ़ा अल्कलाइन नहीं हुआ ज़्यादा एसिडिकटी नहीं प्रोड्यूस हुआ लेकिन क्या हो गया ये सारे ट्रीटमेंट है जो असली जो कल्प्रिट है उस पर काम करना है तो असली कर कल्प्रिट क्या है वो जो मैसेज दे रहा है मैसेज कौन दे रहा है दैट इज़ रिसेप्टर जो स्टमक में है और वो जो केमिकल्स है जो केमिकल मैसेंजर है जो इनको गलत मैसेज दे रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बन रहा है उन पे काम करना है तो फिर जो है उस पर रिसर्च हुआ और उसके बाद जो है ये जो मैसेंजर मिले केमिकल जो मैसेंजर जो गलत जो ये काम कर रहे थे दे वेर हिस्टामिन्स हिस्टामिन्स जो थे ये काम कर रहे थे जो हमारे बॉडी के स्टमक वाल को ये रिसेप्टर में जो स्टमक स्टमक वाल में जो रिसेप्टर थे उनको ये मैसेज दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिक ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना है तो ये जो नया ड्रग जो आया नया ड्रग जो है सीमेटिडीन जो आया जो कि इस रिसेप्टर इस इस पर जो है काम करता था ये आ, ये क्या करता था ये जो सीमेटिडीन है और तो ये इंट्रैक्शन पे काम करता था हिस्टामिन और रिसेप्टर के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो अगर इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन में क्या मैसेज जो ट्रांसफ़र करना ये मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो गलत मैसेज कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी बनाना है तो ये मैसेज को ट्रांसफ़र होने में ये रोकता था कौन सी मेटिडिन जिससे कि ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन नहीं होता था तो बहुत दिन तक ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग रहा फिर बाद में जो है रेंटिडिन आया जो कि बाद में दूसरा ड्रग डिस्कवर हुआ जो कि रेंटिडिन था सो आई होप ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है एमीन जब ये है एमीन इट मीन्स इसमें एन एस टू है तो ये स्ट्रक्चर है रेंटिडीन का ये स्ट्रक्चर सीमेटिडीन का तो ये सारे ड्रग्स थे जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए भी एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो थैंक यू